அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் டுடே எம்ப்ளாய்மெண்ட் நியூஸில் இஸ்ரோ நிறுவனத்தில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து முந்நூறு போஸ்டிங் முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு போஸ்டிங் வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக எலக்ட்ரானிக் டிபார்ட்மெண்ட் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கவங்க அண்ட் அதர் தன் ஈக்குவல் அண்ட் டிகிரி முடிச்சுக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த துறையில் வந்து வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க மொத்த வேக்கன்சி பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழு வேக்கன்சி அறிவிச்சிருக்காங்க இது இல்லாமல் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சின்னு பார்க்கலாம் சயின்டிஸ்ட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒரு வேக்கன்சி மெக்கானிக்கலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி வேக்கன்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கும் ஐம்பத்தெட்டு வேக்கன்சி அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இது இல்லாமல் ஆட்டோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அட்டானமஸ் பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வேக்கன்சி இருக்குது இதுக்கான கல்வி தகுதி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறியியல் துறையில் தொடர்புடைய பிரிவில் குறைந்தபட்சம் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜோடு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதர் தான் ஈக்குவலாக ஈக்குவலன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் இந்த துறையில் மேலும் இதுக்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வயது வரம்பு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேதியின் படி முப்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும் இதுக்கான சேலரி பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறு வாழ்ந்து ஸ்டார்ட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா படிகளெல்லாம் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான விண்ணப்பிக்கும் முறை யாரெல்லாம் இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்காங்களோ அவங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் இஸ்ரோ டாட் ஜிஓவி டாட் இன் என் இணையதளத்தில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் போயிட்டு அப்ளை பண்ணோம் அதை கரியரில் போயிட்டு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கணும் இதற்கான எழுத்து தேர்வு எப்போ நடைபெறும்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதற்கான எழுத்து தேர்வு பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதற்கான தேர்வு முறை எழுத்து தேர்வு ப்ளஸ் நேர்முக தேர்வின் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்வாங்க விண்ணப்ப கட்டணம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அண்ட் ஓபிசி கேட்டகரி கேட்டகரிக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸும் மற்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸு விண்டோ அடுத்து வந்து முன்னாள் ரார் எக்ஸார்மிஸு அடுத்து எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேமெண்ட் வந்து எப்படி செலுத்தலாங்களா கட்டணத்தை வங்கி அட்டைகளை பயன்படுத்தி ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தலாம் குறிப்பாக பெண்கள் எஸ்சி எஸ்டி முன்னாள் இராணுவத்தினர் பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவினர்கள் மற்றும் பெஞ்ச்மார்க் குறைபாடு உடைய குறைபாடு உடைய மாற்றுத்திறனாளி ஆகியோருக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு கட்டணம் செலுத்த இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இதற்கான விண்ணப்பிக்கும் முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டப்ளியூ இணையதளத்தில் சென்று நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் மேலும் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இந்த இந்த ஜாப்புக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரப்படுறது தேவையானவங்க எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்காங்க நன்றி வணக்க